నీ సంధ్య ఎలా ఉన్నారందరూ నేను సూపర్ గా ఉన్నానండి అందరూ కూడా సూపర్ సేఫ్ సూపర్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ ఎందుకంటే జస్ట్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు పిల్లలకి కొంచెం స్కూల్లో సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ సాకే సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఉందనమాట సైన్స్ ఫేర్ సో దానిలో వీళ్ళిద్దరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అండ్ దానికోసమే వాళ్ళిద్దరూ రెడీ అయ్యారు సో ఐ షో యూ ఏంటన్నది ఇట్స్ ఆ బెటా హెలో సాకేత్ లేదు నీ ఆస్ట్రోనాట్ డ్రెస్ ఒకసారి చూపించు ఇస్రో ఇస్రో అట వీడు ఎక్కడా ఎక్కడ ఏవో అతికించుకున్నాడు అండ్ ఇంకా ప్యాంటు కూడా అతికించుకున్నాడు అండ్ సాక్స్ ప్యాంట్ పైకి వేసుకున్నాడు ఇది ఆస్ట్రోనాట్ డ్రెస్ అమ్మా ఓకే హెడ్ సెట్ కూడా ఉంటుందా ఓ రాజర్ దాట్ అనడానికి అది మిలిటరీ అనుకుంటారా ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే అండ్ మన సౌమిత్ని చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ సాకేత్ ఈజ్ ఆస్ట్రోనాట్ కదా సౌమిత్ ఏంటో చూడండి ఎవరు ఇంటర్వ్యూ అంట ఈ ఆస్ట్రోనాట్ ని ఈయన ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు అన్నమాట అండ్ నీ బ్లేజర్ ఏది వేసుకో సో ఎందుకండి సౌమిత్ కోట్ కూడా వేసుకొని హిజ్ రెడీ ద ఇంటర్వ్యూ ఆర్ ఆర్ యూ రెడీ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ ఆస్ట్రోనాట్ ఆర్ యూ రెడీ ఆస్ట్రోనాట్ యా ఎందుకండి ఆస్ట్రోనాట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ ఓకే ఆస్ట్రోనాట్ ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు అన్నమాట సో ఇద్దరు అయితే రెడీ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యావా ఓకే నువ్వు ప్రిపేర్ అయిపోయావా సాకేత్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతావు నువ్వు సపోజ్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చెప్తారా ఓకే కట్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను రెడీ అయిపోయాను ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళాలన్నమాట బైక్ సర్వీసింగ్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నా అనమాట నాకు కార్తో అయితే ప్రాబ్లం ఉండదు నేను మామూలుగా షోరూమ్కి ఫోన్ చేసి కాల్ చేస్తే వాళ్ళే వచ్చి పిక్ చేసుకొని వెళ్ళి అన్ని ఏమేమి ఉన్నాయని అంత చెక్ చేసి సర్వీసింగ్ చేసి మళ్ళీ నాకు తెచ్చి ఇంటికి డ్రాప్ చేస్తారు అనమాట ఐ మీన్ కార్ ఇంట్లో ఇచ్చేస్తారు సో నాకు కార్కి ఎప్పుడు అంత ప్రాబ్లం రాదు ఐ మీన్ నేను వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు బట్ బైక్కి మాత్రం నేనే వెళ్తూ ఉంటా అనమాట సో ఇప్పుడు నా బైక్ సర్వీస్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాను జనరల్గా మనకి ఏంటంటే సర్వీసింగ్ ఏదో పాడైతేనే సర్వీసింగ్ అని అనుకుంటారు కొంతమంది బట్ మన ఇంజిన్ ఐ మీన్ బైక్ ఇంజిన్ సరిగ్గా పని చేయాలి అన్న మనకి పెట్రోల్ కన్జంప్షన్ ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా బైక్ సెంటర్ స్టాండ్ వేసేసి ఆన్ చేసి చూడండి మనకి స్పీడోమీటర్ ఎంత చూపిస్తుంది అన్న చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ స్పీడోమీటర్ జీరో దగ్గరే ఉండాలి మనం యాక్సలరేటర్ రేస్ చేయనప్పుడు అంటే స్టాండ్ వేసి అలా స్టడీగా ఉన్నప్పుడు కానీ అది ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ చూపిస్తుంది అంటే పెట్రోల్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది అని అర్థం అనమాట సో ఈ మధ్య నాకు పెట్రోల్ కన్జంప్షన్ బాగానే అయిపోతుంది ఎంత కొట్టించినా త్వర త్వరగా అయిపోతుంది అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ముందే రిజర్వ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఒకసారి సర్వీసింగ్ ఇద్దామని నా అనిపించింది అండ్ అలాగే నేను సర్వీసింగ్కి ఇచ్చి కూడా సిక్స్ మంత్స్ పైన అయిపోతుంది సో అందుకని ఈసారి మళ్ళీ సర్వీసింగ్ ఇస్తున్నాను లాస్ట్ టైం నేను బ్యాటరీ రీప్లేస్ ఇవన్నీ చేయించేసరికి కొంచెం అమౌంట్ అయింది బట్ ఈసారి అంత ఏమి కాదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్ రైట్ జస్ట్ ఒకసారి సర్వీసింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది అని నేను అనుకుంటున్నా ఒకసారి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు చెక్ చేసిన తర్వాత ఏం చెప్తారో చూడాలి సో లెట్స్ గో టు సర్వీస్ సెంటర్ నా దారిలో నాకు ఈ బండి కనిపించిందండి దానిపైన ఏడవ ఒకరా నీ కళ్ళల్లో కారం కొట్ట అప్పు చేసి కొన్నా అని రాసింది అంటే ఎవరైనా ఏమన్నా కొనుక్కున్నారు అనగానే ఏడ్చే బ్యాచ్ కొంతమంది ఉంటుంది వాళ్ళకి బాగా కడుపులో మంట వచ్చేసి బాగా బాధ వచ్చేసి ఏడుస్తూ ఉంటారు అనమాట లోపల లోపల మీకేంటండి బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి ఎన్నెన్ని కొనుక్కుంటారండి ఏ ఉన్నాయి సరిపోలేదా ఇలాంటివన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏదో వాళ్ళ జోబులోంచి డబ్బులు తీసుకొని కొనుక్కున్నంతగా బాధపడిపోతూ ఉంటారు అనమాట మా అమ్మ ఏం చెప్పు తెలుసా అండి ఎవరైనా ఏమన్నా కొనుక్కున్నారంటే నువ్వు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యావు అనుకో భగవంతుడు నీకు కూడా అవకాశాన్ని ఇస్తారు అదే వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు నువ్వు ఏడ్చావు అనుకో లైఫ్ లాంగ్ ఏడిపే మిగులుద్ది అని చెప్తుంది సో మాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఎవరైనా ఏమైనా కొనుక్కోగానే అది చాలా బాగుందని మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం వాళ్ళకి మంచిగా కాంప్లిమెంట్ చేయడం ఇవన్నీ మాకు అలవాటు బట్ ఈ ఏడ్చే బ్యాచ్ కొంతమంది ఉంటారు చూడండి వాళ్ళకి మనం ఏమి చేయలేము వాళ్ళ గురించి ఒకటే ఒకటి కోరుకోగలం గెట్ వెల్ సూన్ అండి దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ వీ కెన్ విష్ ఫర్ యూ
కట్ చేస్తే నేను షోరూమ్కి వచ్చేసానండి బట్ రాగానే అన్ని ఫుల్ బైక్లు ఉన్నాయన్నమాట లోపలికి కూడా తీసుకెళ్ళలేనంత ప్యాక్ అయిపోయి ఉన్నాయి సో జనరల్గా అదే రోజు ఈవినింగ్ ఇచ్చేస్తారు మార్నింగ్ ఇస్తే బట్ ఇక్కడ నాకేంటంటే టూ డేస్ పడుతుందని చెప్పారన్నమాట నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ ఇస్తాము అని అన్నారు బట్ నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి తిరగాల్సినవి కొన్ని షాపింగ్ వీట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి బండి లేకపోతే ఇప్పుడు కొంచెం కష్టమే సో అందుకని ఓకే ముందు నా బిజీ షెడ్యూల్లో పనులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఇద్దాంలే మేబీ ఓ వన్ వీక్ ఓ టెన్ డేస్ ఆగి నేను అనుకున్నా సో అందుకని ఇంకా ఇవ్వకుండానే ఇంటికి బయలుదేరా ఇంటికి వచ్చాక ఇంకా కొంచెం మొక్కలు పని చేసుకుంటున్నాను కాస్త మొక్కలకి వాటరింగ్ అవి చేసి కొన్ని ఎండిపోయిన ఆకులు అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సో అవన్నీ తీసేసుకొని కొంచెం క్లీన్ చేద్దాము అని అనుకున్నా అండ్ అలాగే మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ లైట్ ఆ సీరియల్ లైట్స్ అవన్నీ కూడా దానిపైన అన్నీ హ్యాంగ్ అవుతూ ఉన్నాయి అవి కూడా కొంచెం షార్ట్అవుట్ చేద్దామని నేను అనుకున్నాను ఇది కారిడార్లో మొక్కలు అండి బాల్కనీలో మొక్కలకి నేను ఈవినింగ్ చేస్తుంటా ఎందుకంటే మార్నింగ్ టైంలో మా వారు ఆఫీస్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ రూమ్ లాక్ వేసేసుకుంటారు మా బాల్కనీకి ఆఫీస్ రూమ్లోంచి ఎంట్రీ అనమాట సో అందుకని మార్నింగ్ టైం అంతా కారిడార్లో మొక్కల పని చూస్తాను ఈవినింగ్ టైంలో బాల్కనీలో మొక్కల పని చూస్తా అనమాట సో ఈరోజు అదే చేస్తున్నాను కొంచెం అంతా క్లీన్ చేసే పని పెట్టుకున్నాను మొక్కల్ది కట్ చేస్తే మా వారు మీటింగ్ అయిపోయిందనే ఆఫీస్ రూమ్ ఓపెన్ చేశారండి వెంటనే నేను బాల్కనీలోకి వచ్చాను ఎందుకంటే కారిడార్ నుంచి చూశాను శంకు పూలు పూసినవి అనమాట సో అవి పూసినప్పుడే మనం కోసుకొని వాడుకోవాలి కదా అందుకని వెంటనే వచ్చేసాను బ్యా బాల్కనీలోకి ఇదిగోండి మొత్తం మూడు చెట్లు వచ్చినాయి జస్ట్ విత్తనాలు వేస్తేనే దానికి బాగానే పువ్వులు వస్తున్నాయి రోజు నాలుగైదన్నా వస్తున్నాయి సో మంచిగా మనం బ్లూ టీ తాగడానికి అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను అవే కోస్తున్నాను యాక్చువల్గా మార్నింగ్ తాగితే బెటర్ బట్ ఇప్పుడు టైం అరౌండ్ టెన్ థర్టీ లెవెన్ అవుతుంది ఈ టైంలో తాగబోతున్నాం అనమాట నేను ఈ శంఖ పూల్ని మనం వాటర్లో వేస్తే ఆ కలర్ వస్తుంది అనమాట మనం జనరల్గా బ్లూ పీ టీ అని తాగుతూ ఉంటారు ఇదేంటంటే మనకి స్కిన్కి హెయిర్కి చాలా మంచిది అలాగే మన బ్లడ్ షుగర్ని కంట్రోల్లో ఉంచడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మనకు వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మంచిగా వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇవి ఒక ఐదు అయితే పూసినాయి కదండి వాటి కింద ఉన్న గ్రీన్ స్టెమ్స్ తీసేసాను జస్ట్ ఐదు కాబట్టి కొద్దిగా వాటర్ పెట్టాను అనమాట ఎక్కువ పూలు ఉంటే మనం వాటర్ ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు సో ఆ ఐదింటిని హాట్ వాటర్లో వేస్తా వాటర్లో వేయంగానే మనకు ఆ బ్లూ కలర్ అంతా ఇలాగా వాటర్లో దిగిపోతూ వస్తుంది అనమాట మనకి ఏదో ఇంక్ ఎలా వచ్చేస్తో చూడండి అలా వస్తూ ఉంటుంది ఇదేంటంటే మన హార్ట్కి అండ్ అలాగే బ్రెయిన్ హెల్త్కి వీటన్నిటికి కూడా మంచిది దీన్ని క్యాన్సర్ ఫైటింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా బాగా ఉంటాయి దీనిలో అని అంటారు అండ్ ఇదిగోండి మీరు చూడండి కరెక్ట్గా కలర్ ఎలా వస్తుందో అందులోంచి మీకు కనిపిస్తుంది లైట్గా ఇలా వాటర్లో డైల్యూట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట ఆ బ్లూ కలర్ అంతా జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ ఉంచంగానే మంచిగా ఇలా కలర్ అంతా దిగిపోయినట్లుగా అవుతుందండి దాన్ని ఒక గ్లాస్లోకి స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవడమే ఇది ఇలాగ వామ్గా తాగితేనే బాగుంటుంది హాట్ హాట్గా ఇందులో నేను ఏమీ మిక్స్ చేసుకోనండి ఇన్ కేస్ కావాలి అని అనుకుంటే హనీ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇలాగ ప్లెయిన్గానే తీసేసుకుంటానండి ఇందులో ఏమీ మిక్స్ చేసుకోను ఇదేంటంటే ఒకలాంటి ఫ్లేవర్తో ఉంటుంది అనమాట మనం సిప్ చేస్తున్నా బాగా అనిపిస్తుంది సో నేను ఆ పువ్వులు పూసినప్పుడల్లా అందు వాటిని ఇలాగా బ్లూ టీ లాగా చేసేసుకొని తాగుతూ ఉంటా అనమాట నేను ఇంకా నా బ్లూ టీ తాగుతూ నా వర్క్ చేసుకుంటున్నాను కొన్ని మెయిల్స్ రిప్లైస్ అండ్ అలాగే కొన్ని ఎడిటింగ్ చేసుకోవాల్సినవి కొన్ని అట్లాంటి కొన్ని కొన్ని పనులు ఉన్నాయిలేండి అవన్నీ చేసుకుంటున్నా ఇది యాక్చువల్గా ఆఫీస్ రూమ్ అనమాట మా వారికి ఆఫీస్ ఉంటే జన్ డోర్ వేసేసుకుంటారు ఎవ్వరికి ఇంక ఎంట్రీ ఉండదు అనమాట రూమ్లోకి బట్ ఈరోజు ఆయనకి ఎక్కువ వర్క్ లేదు అని అన్నారు సో అందుకని డోర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టారన్నమాట సో నేను కూడా కూర్చున్నాను అంటే ఓ సరే రా అని అన్నారు ఆయన పక్కనే నేను కూడా ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని కూర్చొని నా వర్క్ నేను చేసుకుంటూ ఉన్నా ఆయన వర్క్ ఆయన చేసుకుంటూ ఉన్నారు మధ్య మధ్యలో అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఆయనకి ఏంటంటే రెగ్యులర్గా నా వీడియోస్ అన్నీ చూడడం రెగ్యులర్గా ఫాలో అవడం లాంటివి చేయరు ఆయన చాలా బిజీగా ఉంటారు ఆయన ఓన్ వర్క్ తోటి సో అప్పుడప్పుడు నేనే చూపిస్తూ ఉంటాను అనమాట ఇది చూడండి ఇది ఓకేనా ఇది చూడండి ఇలా బాగుందా అని చెప్పి అప్పుడప్పుడు నేనే కావాలని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటాను ఆయనకి టైం ఉంటే చూసి ఇది బాగుంది దీన్ని ఇలా మార్చు అలా చెప్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఆయన పని ఆయనకే సరిపోతుంది యాక్చువల్గా ఈరోజు మా వారు బయట మీటింగ్ ఉంది నేను వెళ్ళిపోతా మధ్యాహ్నం నుంచి అని అన్నారు సో ఈరోజు ఈ రూమ్ నాదే సో ఈ రూమ్ ఎప్పుడు దొరుకుద్దా అని ఆలోచిస్తున్నానండి ఎందుకంటే నేను కుట్టాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి నా మిషన్ ఏంటంటే టేబుల్ టాప్ అనమాట
నాకు మిషన్ కుట్టడం వచ్చండి కాకపోతే బ్లౌజులు కుట్టడం డ్రెస్సులు కుట్టడం ఇలాంటివి ఏమీ రావు చిన్న చిన్న మెండింగ్ వర్క్స్ అన్నీ చేసుకుంటా అనమాట అంటే బయట నుంచి డ్రెస్సులు కొనుక్కుంటాను కదా నాకు స్మాల్ సైజ్ అయినా సరే నేను మళ్ళీ రీసైజ్ చేసుకోవాలి వాటిని అంటే రీఫిట్టింగ్ చేసుకోవాలి నా కరెక్ట్ సైజ్ అబ్వియస్లీ ఎవరికైనా కరెక్ట్ సైజ్ దొరకదులేండి సో నేను ఆ కొన్నవి కొన్నట్టుగా వేసేసుకోను మళ్ళీ నాకు తగ్గట్టుగా స్టిచ్ చేసుకుంటాను అనమాట సో ఆ స్టిచ్చింగే కానివ్వండి లేకపోతే కొన్ని స్లీవ్స్ అటాచ్ చేయాల్సినవి ఉంటాయి అలా స్లీవ్స్ అటాచ్ చేయాల్సినవి కానివ్వండి అవన్నీ నేనే చేసుకుంటా అనమాట మనకేంటంటే ఈ స్లీవ్స్ అటాచ్ చేయడం లేకపోతే కొంచెం సైజ్ చేయడం వీటికి కూడా టైలర్ దగ్గర తిరగాలనంటే చాలా సార్లు తిరగాల్సి వస్తుంది సో అట్లీస్ట్ అట్లాంటి చిన్న చిన్న పనులన్నా నేను చేసుకోగలగాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ మిషన్ కొన్నాను ఇది సింగర్ బ్రాండ్ అండి కొన్ని కూడా చాలానాళ్ళు అయింది నేను అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉంటా ప్రస్తుతాన్ని వరకు అయితే ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాలేదు అండ్ పక్కనే ల్యాప్టాప్లో నేను మూవీ పెట్టుకొని ఇక్కడ కుడుతున్నా అనమాట బేసిక్గా ఏంటంటే నిశ్శబ్దంగా ఉందనుకోండి నేను గిలగలా కొట్టేసుకుంటాను నా వల్ల కాదు భరించడం నిశ్శబ్దాన్ని సో అందుకని ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని అందులో ఏ సినిమానో పాటలు వెబ్ సిరీసు ఏదో ఒకటి చూసుకుంటూ నేను నా పని చేసుకుంటాను సైజ్ చేసుకోవడానికి బేసిక్గా నాకు చేతుల దగ్గరే ఎక్కువ ప్రాబ్లం వస్తుందండి చేతులు అండ్ నడుం దగ్గర నడుం దగ్గర బాగా లూజ్ అయిపోతుంది సో అవేంటంటే జస్ట్ ఇలా వేసుకొని చూసుకుంటాను ఎంత లూజ్ ఉంది అన్నది ఇలా చూసుకుంటాను వేలుతోనే కొలుచుకుంటా టేప్ కూడా పెట్టను అనమాట జస్ట్ మా అమ్మ పోలికని చెప్పచ్చు మా అమ్మ కూడా ఎప్పుడు టేప్ పెట్టి కొలవదండి అలాగే కుట్టేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అలాగా నేను కూడా ఇలాగ వేలుతో కొలుచుకొని చూసుకుంటా ఎంత టైట్ చేసుకోవాలి అన్నది చూసుకొని దాని ప్రకారం కుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతా అనమాట నాయ నాకే కాబట్టి ఆల్రెడీ నాకు ఒక ఐడియా వచ్చేసింది సో అందుకని టేప్ లేకపోయినా సరే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్గా బ్లౌజులు కుట్టడం కూడా ఈజీయే నీకు త్వరగానే వచ్చేస్తుంది ట్రై చెయ్యి నన్ను అంటూ ఉంటుందండి అమ్మ కాకపోతే అంత టైం కుదరట్లేదు ఆల్రెడీ కొంచెం బిజీ స్కెడ్యూల్ లాగా నడుస్తూ ఉందనమాట నాకు ఎవ్రీడే సో కొంచెం టైం తీసుకొని అది కూడా ట్రై చేద్దామని అనుకుంటున్నాను చూద్దాం ఎప్పటికి అవుతుందో అన్నీ ఒకేసారి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి చాలా టైమే పట్టిందిలేండి అన్నీ కుట్టి మొత్తం అంతా సెట్ చేసుకోవడానికి సో మొత్తానికి నేను తయారు చేసిన కుప్పనంతా అయితే మొత్తం స్టిచ్ చేసి క్లియర్ చేయగలిగాను సో మిషన్ అకాంప్లిష్డ్ హాఫ్ డే వరకు అయితే ఇదే ప్రోగ్రామ్ జరిగింది కట్ చేస్తే లంచ్ తర్వాత నేను మళ్ళీ బయటికి బయలుదేరానండి ఎందుకంటే కావాల్సిన చాలా సామాన్లు ఉన్నాయన్నమాట ఈవినింగ్ టైం వెళ్తే ఏంటంటే బాగా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది సో నువ్వు మోస్ట్లీ నేను ఏంటంటే లంచ్ తర్వాత ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంటాను బట్ ఇన్ కేస్ లంచ్ తర్వాత ఏదైనా షూట్ కానీ ఇవ్వండి ఏదైనా వీడియో ఇలాంటివి ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఈవినింగ్ వెళ్తూ ఉంటా అనమాట స్కూల్ టైం కల్లా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేయాలి అన్నట్లుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే నేనే వెళ్ళాలి కదా పిక్ చేసుకోవడానికి సో వెళ్ళి కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ అలాగే మిల్లెట్స్ ఇట్లాంటివి చాలానే కావాలి అవన్నీ అయితే తీసుకున్నాను అవేంటి అనే నేను ఇంకొక వీడియోలో షేర్ చేస్తానులేండి ఎందుకంటే అది కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో అనమాట అండ్ అక్కడి నుంచి కట్ చేస్తే వచ్చేసి ఆ ఫ్రూట్స్కి మా ఇంట్లో ఏంటంటే చిన్నట్టి పళ్ళే తింటారండి అట్టి పళ్ళలో కూడా మనకు పెద్దవి చిన్నవి ఉంటాయి కదా ఈ చిన్నట్టి పళ్ళే తింటారన్నమాట మా అమ్మయ్య ఎవ్రీడే తింటారు సో అందుకని అవి తీసుకున్నా అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఆరెంజెస్ బాగా వస్తున్నాయి కదా సో అందుకని ఆరెంజెస్ తీసుకున్నా కొన్ని డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తీసుకున్నా ఇలాగ ఫ్రూట్స్ ఏంటంటే రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి నేను ఫ్రూట్స్ కోసం రావాల్సి ఉంటుంది మా ఇంట్లో ఫ్రూట్స్ బాగానే ఎక్కువగానే తింటాం అనమాట సో అందుకని ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకా దారిలో ఆగి కొబ్బరిని లాగుతున్నాను ఇంట్లో చలి చలిగా ఉంటుంది కానీ ఎండలోకి వస్తే మాత్రం బాగానే ఎండగానే అనిపించింది సో కొబ్బరి నీళ్ళు తాగి అందులో లేత కొబ్బరి వస్తుంది చూడండి అది తినడం అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టము సో కొబ్బరి నీళ్ళు తాగేసి అది కొట్టించేసుకొని అందులో కొబ్బరి తినేసి మళ్ళీ నా నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళిపోయా అనమాట ఈరోజు ఏంటంటే చికెన్ తినాలని అన్నారు ఈవినింగ్ సో ఏదైనా చిన్న ఫ్రై లాగా చేసుకొని తిందాము అని అన్నారు అందుకని నేను వచ్చేసాను చికెన్ షాప్కి నెక్స్ట్ ఫ్రైకి ఏంటంటే మోస్ట్లీ బోన్లెస్ ఒక హాఫ్ కేజీ అలా తీసుకొని ఊరికే ఫ్రై చేసేసుకొని ఉత్తి రసంతో అయినా సరే మేము చికెన్ ఫ్రై తినేస్తాము సో అందుకని ఇక్కడ ఒక హాఫ్ కేజీ బోన్లెస్ చికెన్ పార్సెల్ అని చెప్పి ఇదిగోండి ప్యాక్ చేయించేసుకొని ఇంటికి బయలుదేరా ఇదేంటి ఇంటికి అని చెప్పి మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చానని అనుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు నేను వచ్చేసాను సూపర్ మార్కెట్ కండి ఎందుకంటే కొన్ని కావాల్సినవి ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి మా వాళ్ళు కిరాణా షాప్లో ఏంటంటే మనకి ఎంఆర్పిలో అలా తీసుకుంటూ ఉంటారు బట్ సూపర్ మార్కెట్లో మనకి డిస్కౌంట్లో వస్తూ ఉంటాయి అనమాట జస్ట్
కట్ చేస్తే ఇంకా ఫైనల్లీ ఇంటికి వచ్చేసానండి ఇదిగోండి కావాల్సిన స్టఫ్ అంతా ఉన్ని బ్యాగులు అనమాట అన్నీ షాపింగ్ చేసుకొని వచ్చాను ఒకసారి వెళ్తే ఒక నాలుగైదు అన్ని కవర్ చేసేసుకొని వచ్చేస్తా అనమాట ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ నేను పిల్లల్ని పిక్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాలి సో ముందైతే టీ పెట్టేసి ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత పిల్లల్ని తీసుకురావడానికి వెళ్ళాలి అండ్ పిల్లలకి ఏంటంటే క్రికెట్ కోచింగ్ స్టార్ట్ అయింది కదా సో నేను కార్లో వెళ్ళి తీసుకురావాలన్నమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ కిట్ వెళ్ళి అంత సైజ్ ఉంది సో మొత్తానికి సాయంత్రం వరకు ఈరోజు నేను చేసిన పని ఇదనమాట సో ఇదండి ఇవాళ టిన్న డే బ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను బాయ్